এবং আমার শ্রোতা দর্শক আজকে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ সালে যে কোম্পানি আইনের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যেটি হচ্ছে যে আসলে মূলত একটু অ্যাডভান্স লেভেলের অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণত আমরা কোম্পানি অ্যাক্টের কমন সেকশনগুলো সবাই জানি বাট যখন আমরা একটা কোম্পানি হেড অফ ফাইন্যান্স হিসেবে কাজ করি বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করি তখন আমাদের লোন প্রসেসের জন্য আমরা যে মডগেজ বলে যে জিনিসটা জেনে থাকি প্লেজ আছে হাইপোথেকেশন আছে তো এগুলো নিয়ে আমাদের কোম্পানি অ্যাক্টের সেকশন একশো উনষাট থেকে একশো আশির ভিতরে বিষয়গুলো বলা আছে তবে এই কোম্পানি আইনের যে সেকশন একশো উনষাট থেকে একশো আশির ভিতর যে কথাগুলো বলা আছে সে কথাগুলো বুঝতে হলে আমাদের আসলে কিছুটা ব্যাংকিং টার্ম জানতে হবে কিছুটা আদার লস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো জানতে হবে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে এবং ব্যাংকিং এর টার্মগুলো আমাদের জানতে হবে যে কারণে আমি সরাসরি সেকশন ধরে না পড়িয়ে এর সঙ্গে রিলেটেড কাউন্টার পার্ট দ্যাট ইজ হচ্ছে লোন নেয় কারা একজন ইন্ডিভিজুয়াল যদি লোন নেয় তখন কিন্তু এই সেকশন অ্যাপ্লিকেবল হয় না কারণ ইন্ডিভিজুয়ালের তো রেগুলেটর আর জেসি না যখন একটি কোম্পানি নেয় তো আরজেসির আন্ডারে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে একটা ব্যাংকও এবং একটা প্রাইভেট অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যারা লোন নিচ্ছে ইভেন একটা পার্টনারশিপ ফার্ম যেটা রেজিস্টার যদি হয়ে থাকে তারাও কিন্তু আরজেসিতে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে সো এই লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই আলাপগুলো আজকে এই আলোচনাগুলো করব প্রথমে হচ্ছে যে আমরা যখন একটা লোনের প্রয়োজন হয় নর্মালি আমি যদি বলি যে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখি যে লোন কিভাবে হতে পারে ওনাররা তাদের ইকুইটি দিয়ে বিজনেস শুরু করেন সো ওনারদের ইকুইটির পরে তারা যদি ফার্দার ফান্ডিং প্রয়োজন হয় তাদের এখানে ক্রাউড ফান্ডিং আছে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার আছে আপনার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আছে প্রাইভেট ইকুইটি আছে তারা খুব ইজিলি অল্প সময় পাবলিক মার্কেটে আসতে পারে আইপিও ইস্যুর মাধ্যমে এবং রিপিট আইপিওর মাধ্যমে আবারও টাকা নিতে পারে বাট বাংলাদেশ বাংলাদেশের কন্টেস্টে এসে যেখানে সারা পৃথিবীতে বিজনেস করতে গেলে ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স করা হয় টোয়েন্টি ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর আদার দেন দিস ব্যাংক ওয়ান থার্ড মাত্র ব্যাংকিং থেকে যায় আর টু থার্ড অথবা থ্রি ফোর্থ অংশ মূলত কি হয় যে ওনারা দেয় অথবা অন্য অন্য অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিং এর সো ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স করে বিজনেস চালানোর ট্রেডিশনটা সারা পৃথিবীতে মূলত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা টোয়েন্টি পারসেন্ট বাট বাংলাদেশের সিনিয়রিতে যদি বলি আমাদের যত বিজনেস আছে আমরা জানি আর জে সিতে অলমোস্ট মোর দ্যান টু ল্যাক্স কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন আছে যারা অ্যাক্টিভলি বিজনেস করছেন সেই সব কোম্পানিগুলো সেটি হতে পারে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ইভেন লিস্টেড কোম্পানি দে আর হিউজলি ডিপেন্ড অন দ্য ব্যাংক লোন এবং ব্যাংক লোন নেয়ার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় বাংলাদেশের বিজনেসের এইটটি পার্সেন্ট ফান্ডিং হয় বিজনেস হচ্ছে ব্যাংক থেকে আর আদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয় হচ্ছে আদার সব সোর্স থেকে সো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে লোনটি লোনগুলো ব্যাংক অথবা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন কোম্পানি তে দিচ্ছে এটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে পারে ব্যাংকের সিকিউরিটি কোথায় সেই ধারণা ধারণার থেকে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে কতগুলো টার্ম আমাদের জানা দরকার একটা হচ্ছে মডগেজ আর একটা হচ্ছে প্লেজ আর হচ্ছে হাইপোথেকেশন এখন মডগেজ হচ্ছে মূলত ইমুভোল প্রপার্টি ইমুভোল প্রপার্টি কি কি বলে আমরা যেটাকে বলে স্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তি কি হয় মূলত ল্যান্ড যেটি আসলে ফিক্স দেন হচ্ছে সবচেয়ে ফিক্সড অ্যাসেট যেটি হচ্ছে যে স্থাবর এটা তো সরানোর কোনো সুযোগ নেই সেকেন্ড হচ্ছে বিল্ডিং এ দুটোকে মূলত আমরা মূলত আমরা স্থাবর সম্পত্তি বা ইমুভোল প্রপার্টি বলি সেটি যখন আমরা বন্ধক রেখে কোনো ব্যাংক ঋণ অথবা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে ঋণ নেই এটিকে মডগেজ করা হয় মডগেজটা করা হয় কোথায় মডগেজটা করা হয় হচ্ছে সাব রেজিস্ট্রের আন্ডারে বাট সাব রেজিস্ট্রের আন্ডারে হলেও কোম্পানির প্রাইমারি রেগুলেটর হচ্ছে আর জে সি রেজিস্টার অফ জয়েন্ট কোম্পানিস অ্যান্ড ফার্মস তো সেখানে একটা নোটিফিকেশন একটা নোটিশ এবং একটা আপনার প্রয়োজন হয় একটা ফাইলিং করার প্রয়োজন হয় সেই ফাইলিংটা আমরা করি ডকুমেন্ট রাখার জন্য এবং এখানে সিকিউরিটি করার জন্য এবং আরও একটা উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে একটা একটা প্রাইভেট লিমিটেড অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কত জায়গার থেকে লোন নিচ্ছে এগুলো সব একটা তথ্য থেকেই কিন্তু জানতে পারে হচ্ছে ব্যাংকে যদি আপনার আর জেসিতে যদি আপনি আপনি একজন ইনভেস্টার ধরেন আমি তর্কের খাতিরে ধরি যে এবিসি লিমিটেড কোম্পানি এটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সে হয়তো দশটা ব্যাংক তিনটা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন অ্যামাউন্টে লোন নিয়েছে এখন ওই কোম্পানি আজকে যদি পাবলিকে কনভার্ট হয়ে আইপিওতে আসে তো একজন ইনভেস্টরের জন্য তার কত টাকা কোথায় কোথায় লোন আছে এটি বের করা কিন্তু দুঃসাধ্য যে কারণে 
রেজিস্টার অফ জয়েন্ট ট্রাস্টের কোম্পানি ইজ দ্য প্রাইমারি রেগুলেটর অফ এনি কোম্পানি সো সেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক চার্জ দিয়ে যে কোনো পটেনশিয়াল ইনভেস্টর অথবা কারেন্ট ইনভেস্টর কিন্তু তথ্যটা জানতে পারে একইভাবে যে কত টাকা এই কোম্পানির কোথায় কোথায় লোন আছে তার কি কি সম্পত্তি বন্ধ করা আছে অথবা প্লেস করা আছে অথবা হাইপোকেশন করা আছে এই জিনিসগুলো তো একে বলা হয় হচ্ছে ফিক্স চার্জ চার্জ ক্রিয়েশন যেটা ফিক্স চার্জ এবং ফ্লোটিং চার্জ আমি আরো বিষয়টি আলোচনায় আপনাদেরকে অনেক ক্লিয়ার করব তো সেখানে এই যে রেজিস্টারের মানে রেজিস্টারের কাছে যে আবেদন করা হয় এটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য হ্যাঁ তো এখানে একটা রেজিস্টার থাকে রেজিস্টারে মানে আর জে সি রেজিস্টারের কাছে একটা রেজিস্টার খাতা থাকে যেখানে তোলা হয় যে প্রত্যেক কোম্পানি কতগুলো টাকা লোন নেওয়া হয়েছে এবং তার এগেনস্টে ইন্টারেস্ট সহ তাকে কত টাকা পে করতে হবে এবং তার আন্ডারে এগেনস্টে কি কি ধরনের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি মডগেজ অথবা প্লেস অথবা হাইপোকেশন করা আছে এই যে চার্জ ক্রিয়েশন এটাকে দুটো বলা হয় একটা ফিক্সড চার্জ ফিক্সড চার্জ মানে হচ্ছে ফিক্সড চার্জের জন্য আর ফ্লোটিং চার্জ হচ্ছে কারেন্ট এবং ফিউচার সমস্ত অ্যাসেটের উপরে যেটা করা সেটা ফ্লোটিং চার্জ সো প্রাইমারি লেভেলে যদি এটি হয় তাহলে আমরা যদি এবার একদম স্পেসিফিক বলি মডগেজ হয় হচ্ছে ইমোভেবল প্রপার্টির উপর দ্যাট ইজ হচ্ছে ল্যান্ড এবং বিল্ডিং প্লেস হয় হচ্ছে আপনি লোন নিচ্ছেন তার এগেনস্টে সিকিউরিটি হিসেবে যে জিনিসটা দিচ্ছেন সেটি হচ্ছে ব্যাংকের লকারে অথবা ব্যাংকের গোডাউনে আপনার জমা রাখতে হবে এটা সম্পত্তিটা আপনার হাতে থাকবে না এটাকে প্লেস বলে যেমন একটা কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের কাছে ধরলাম পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণ আছে এখন যদি কোনো ব্যাংকে অথবা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে এই পঞ্চাশ ভরি গোল্ড রেখে যদি কোনো লোন নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তবে গোল্ডটা ব্যাংকে জমা রাখা হয় ব্যাংক তার গোল্ডে অথবা তার লকারে এটা রাখে এবং এর এগেনস্টে একটা ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে ব্যাংক সাধারণত একটা ক্যালকুলেশন করে এটার নাম হচ্ছে আপনার ফোর্স সেল ভ্যালু দ্যাট ইজ হচ্ছে যেটি যে সম্পত্তিটা আপনি ব্যাংকে দিচ্ছেন সেই সম্পত্তিটার একটা মার্কেট ভ্যালু আছে ব্যাংক একটা হিসাব করে যে মার্কেট ভ্যালু একশো টাকা হোক কিন্তু আজকে যদি আমি ইনস্ট্যান্টলি সেল করতে চাই তাহলে এটা ভ্যালু কত পাবে এটাকে বলে ফোর্স সেল ভ্যালু তো সাধারণত ধরা হয় যে কোনো একটা সম্পত্তি যদি রিয়েল একটা সার্ভেয়ার অথবা ভ্যালুয়েশন ফার্ম থেকে যে ভ্যালুয়েশনটা দেয়া হয় তার অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট টু এইটটি পারসেন্টকে ধরা হয় ফোর সেল ভ্যালু অর্থাৎ আপনি একটা ল্যান্ড যদি আজকে কোনো ব্যাংকে মডগেজ করে লোন করতে চান ওই ব্যাংকের ওই ল্যান্ডটার ভ্যালুয়েশন যদি একশো একশো টাকা হয় তাহলে ব্যাংক ধরে নেয় যে আজকে ফোর সেলগুলো আজকে সেল করতে গেলে এটার ভ্যালু পাবো হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা অথবা আশি টাকা এটা জেনারেল কথা ব্যাংক টু ব্যাংক ডিফার করবে সো সো ফার ক্লিয়ার আপনারা এরপর আসি যে হাইপোথেকেশন কি হাইপোথেশন হচ্ছে আগে যেটা বললাম যে গোল্ডটা আপনি ব্যাংকে জমা রাখতেছেন এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে যদি আপনার র মেটেরিয়াল এগেনস্টে লোন নেন ধরেন আপনার মেশিনের এগেনস্টে লোন নিলেন র মেটেরিয়াল এগেনস্টে লোন নিলেন লেটস সে আপনি ইম্পোর্ট করলেন র মেটেরিয়াল তো এলসি করে এরপর র মেটেরিয়ালটা আপনার কাছে চলে আসলো আপনি তো আর একদিনে সেল করতে পারছেন না ওই র মেটেরিয়াল থেকে প্রোডাকশন করছেন প্রোডাকশন করে মার্কেটে সেল করছেন মার্কেটে ক্রেডিট দিয়ে একটা পর্যায়ে মার্কেট থেকে টাকা আসছে তারপর তো ব্যাংকের লোন পেমেন্ট করবেন সো এই প্রসেসে এসে যদি শুরুতেই ব্যাংকে সব টাকা দিতে দিয়ে দিতে হয় যে আমার এলসি আসছে প্রোডাক্ট গোডাউনে ঢুকছে আজকেই ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেওয়া হোক তাহলে তো আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোনো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোনো সাপোর্ট ব্যাংক থেকে আমরা পাই না সো সেক্ষেত্রে ব্যাংক যেটা করে ছয় মাসের একটা সাধারণত আমরা যেটাকে বলি যে নর্মালি আমরা একটা টিয়ার ক্রিয়েট করা হয় যেটা এল টিয়ার বলে লোন লোন এগেনস্ট ট্রাস্ট রিসিপ অথবা অনেক সময় ইউ পাসের মাধ্যমে করা হয় আবার ইসলামী ব্যাংক সিস্টেমে আমরা দেখি যে হাইপোথেকেশন করা হয় যে একটা ব্যাংক গোডাউন থাকে সেই ব্যাংক গোডাউনে আপনার রমেন্টগুলো রাখা থাকে ডিওর মাধ্যমে আপনি অল্প অল্প টাকা পরিশোধ করে ওখান থেকে রমেটেরিয়াল নিতে পারেন হোয়াট এভার দ্য কেস এই যে আপনার রমেটেরিয়াল আপনার কাছে থাকলো আপনি চাইলে সেল করতে পারেন এ ধরনের প্রসেসকে বলা হয় হাইপোথেকেশন বাট প্লেজ এবং মডগেজের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে সম্পত্তিটি বিক্রি করতে পারেন না কারণ ব্যাংকের কাছে মডগেজ করা আছে ডিফারেন্সটা খেয়াল করেছেন যখন আপনি একটা ল্যান্ড মডগেজ করছেন করে লোন নিচ্ছেন তখন কিন্তু ওই ল্যান্ডটা আপনি সেল করতে পারবেন না আনলেস আদারওয়াইজ ব্যাংক আপনাকে রিডিমশন করে দিচ্ছে অথবা ব্যাংক আপনাকে এনওসি দিচ্ছে অথবা পারমিশন দিচ্ছে সিমিলারলি আপনি একটা মোটরসাইকেল একটা গাড়ি একটা ট্রাক কিনেছেন যেটি আপনার জিম্মাই আছে ওটা কিন্তু আপনি সেল করতে গেলেও কিন্তু আপনাকে ব্যাংকে এনওসি লাগতে হবে সিমিলারলি আর গোল্ড তো তার কাছে জমাই আছে আপনার তো ওটা লোন পরিশোধ না করলে তো গোল্ড ফেরত দিবে না তো আপনাকে এটা ব
তখন অথবা লোনটা আপনি এসএমবি তে চলে গেল আপনি পেমেন্ট করতে পারলেন না তখনই কিন্তু ব্যাংক আপনার গোডাউনকে সিলগালা করে তারা এটাকে দখল নেবে এবং বিক্রি করবে নিজেরা বিক্রি করবে তবে তো হ্যাঁ লাস্ট পর্যন্ত তবে প্লেস প্রপার্টি অথবা হাইপোথিকেশনে মানে হাইপোথিকেশন সাধারণত মামলা করা লাগে না মানি সুইট মামলা করা লাগে না তো যদি র ম্যাটেরিয়াল আপনি ব্যাংকের লোন নিয়ে কেনেন ব্যাংক চাই আপনি যদি লোন পরিষদে ব্যর্থ হন অথবা লোন পরিষদের যে অ্যাগ্রিমেন্ট আছে সেটি আপনি পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্যাংক ওই র ম্যাটেরিয়াল অথবা ওয়ার্কিং 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 প্রসেস ইনভেন্টরি অথবা ফিনিশ গুড ইনভেন্টরি এগুলো কিন্তু সেল করার জন্য কোনো মানি সুইট মামলা সাধারণত করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু মর্টগেজ প্রপার্টি যদি থাকে এবং যদি প্লেস প্রপার্টি থাকে মোস্ট অফ দ্য কেসে ব্যাংকে কিন্তু এটাকে যে প্লেস সিকিউরিটি যদি এমন হয় যে আপনার গাড়ি আপনার কাছে প্লেস না হাইপোথিকেশন গাড়ি আপনার কাছে দেয়া আছে কিন্তু গাড়ি আপনি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি প্রদান করছেন সেসব ক্ষেত্রে কি হয় সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক আবার মানি সুইট মামলা করে আপনার নিতে হয় আর ল্যান্ড যদি মর্টগেজ করা হয় মোস্ট অফ দ্য কেসে মূলত এটাকে ব্যাংক এটাকে বিক্রি করার আগে একটা সার্টেন টাইমের নোটিশ দিতে হয় যে নিলাম করবে চোদ্দ দিনের পনেরো দিনের নোটিশ থাকে এটাকে আপনার নিলামের নোটিশ দিতে হয় টেনার দিতে এবং এর একটা মানি সুইট মামলাও করার প্রয়োজন হয় তারপরে ব্যাংক এটা সেল করে এই টাকাটা ফেরত পায় এটি হচ্ছে একটা সাধারণ ধারণা এবার সেকশন ওয়ান ফিফটি নাইন অনুযায়ী সরাসরি কোম্পানি একটা যদি আমরা আসি সেটি হচ্ছে চার্জ ক্রিয়েশন হচ্ছে আপনি যেদিন মর্টগেজ করলেন অথবা যেদিন আপনি ওই হাইপোথেটিকেশন অথবা প্লেসের জন্য যে ডকুমেন্টটা একটা তো একটা তো আপনার তিনশো টাকা স্ট্যাম্পে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয় একটা চার্জ ক্রিয়েশন হয় অথবা মর্টগেজের ক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে মর্টগেজ হয় এই মর্টগেজ করার অথবা প্লেস করার অথবা হাইপোথেটিকেশন করার একুশ দিনের ভিতরে একুশ দিনের ভিতরে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এর যে রেজিস্টার অফ রেজিস্টার অফ রেজিস্টারের বরাবর যেটি হচ্ছে আর জেসি রেজিস্টার বলে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি যে যে রেজিস্টার আছেন ওনার বরাবরে একুশ দিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ফি সাপেক্ষে এটাকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তার এখানে রেজিস্টার করার জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং এটি এটি করা এটি হ্যাঁ এটি যদি না করা হয় তাহলে এটা আবার ওয়ান সিক্সটি সেকশনে বলা আছে যে কোম্পানি এবং তার সমস্ত লায়বল যে কর্মকর্তা আছে তারা এক হাজার টাকা করে ফাইন দেওয়া হবে ধরেন আপনি একটা আপনি একটা ল্যান্ড কিনেছিলেন ল্যান্ডটা মর্টগেজ করলেন ব্যাংকের কাছে করে আপনি দুইশো টাকা লোন নিলেন সো এখন এই যে মর্টগেজ করলেন ওই মর্টগেজের একুশ দিনের ভিতরে এটাকে সাবমিট করতে হবে যেটি যেদিন হচ্ছে আপনি মর্টগেজ করলেন ওখান থেকে এবং এখানে অনেকে কনফিউশন আছে যে একুশ দিন কি ওয়ার্কিং ডে নাকি হচ্ছে ক্যালেন্ডার ডে এটা আপনাদের কোশ্চেন থাকতে পারে আই শিওর এটা আসলে বেসিক ক্যালেন্ডার ডে হ্যাঁ নর্মালি যেটা হয় আমি বলি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি যখন মর্টগেজ করলেন মর্টগেজ করার পর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটা ইয়ে দেয় একটা কি বলে বলেন তো একটা পেপার দেয় পেপারটা কি বলে না না রেজিস্টার অফ রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সরি আপনার সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন মর্টগেজ করলেন তখন তো সাথে সাথে আপনাকে সার্টিফিকেট কপি দিতে পারে না না একটা একটা কি দেয় আপনাকে বলেন তো এটাকে হ্যাঁ একটা কাগজ দেয় এক রসিদ দেয় ঠিক আছে রিসিদ দেয় ওই রসিদ দিয়ে আপনাকে মূলটা মূলটা তুলতে হয় মূলটা তো সময় লাগে মূল ডকুমেন্ট আর হ্যাঁ নকল কপি আর নকল কপি সার্টিফিকেট কপি আপনি তুলতে পারেন সো নর্মালি আপনি যখন মর্টগেজ করে ফেললেন মর্টগেজ করার পরে আপনি এর কপি সহ ফর্ম এইটিন আমি আপনাদের বলেছিলাম হ্যাঁ রাইট আপনি হচ্ছে যে একুশ দিনের ভিতরে ফর্ম এইটিন ফর্ম এইটিনে মূলত লেখা থাকে যে কত টাকা লোন নিয়েছেন তার এগেনস্টে কত টাকা ইন্টারেস্ট অথবা প্রফিট অথবা সুদ অ্যাড হবে সেটি সহ টোটাল রিপেমেন্ট কত এটা বলা থাকবে ফর্মে বলতে হবে লিখে দিতে হবে ফর্মে ফর্মটা আছে ফর্মে লেখা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে কার থেকে লোন নিয়েছেন সেটি কি এইচএসবিসি ব্যাংক ব্যাংক নাকি ব্যাংক এশিয়া নাকি প্রাইম ব্যাংক এই ব্যাংক কথা বলা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে যে আপনার কোম্পানির নাম থাকতে হবে মর্টগেজ প্রপার্টি বা প্লেস প্রপার্টি অথবা হাইপ্রেজেকশনের ক্লিয়ার বলা থাকতে হবে রিপেমেন্ট মোড বলা থাকতে হবে এইগুলো থাকবে এবং সেখানে যে কোম্পানি লোন নিচ্ছে সেই কোম্পানি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সেটি ডিরেক্টর হইতে পারে চেয়ারম্যান হইতে হবে তাদের সাইন থাকতে হবে এবং ব্যাংকের রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্যাংকের এমডি হতে পারে ব্যাংকের ডিএমডি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মানে অথরাইজেশন যাকে দেওয়া হয় সে সাইন করবে সো ওই যে মর্টগেজ ডিড এর মর্টগেজ ডিড এর হচ্ছে ট্রু কপি যেটা নকল কপি আমরা আমরা যেটা বলি সার্টিফিকেট কপি সঙ্গে আপনার ফর্ম এইটিন এবং রিসিপ্টটা জমা দিয়ে আপনাকে চার্জ ক্রিয়েশনের জন্য আবেদন করতে হবে এবং
देरी मन कर रेगुलेटर लोन थार्ड लोन कर प्रथम पेल बोझा गया
এটা কিন্তু খুব এটা কি স্যার যে ব্যাংকের যে লয়ার আছে সেই কি প্রত্যেক এই ওই মানে আমাদের পক্ষ থেকে সেই কি কাজটা করে মূলত তো মানে কাজ টাকা কাজটা তো অনেকটা আপনার আপনার লয়ার আপনার ফার্মের হ্যাঁ এবং ব্যাংকেরও জয়েন্টলি কাজ এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে সাধারণত যারা লোন নেয় তাদের তো সব জায়গায় এত নলেজেবল লয়ার থাকবে নট নেসারি ব্যাংকে প্যানেল লয়ার থাকে তারা এই কাজটা কন্টিনিউয়াসলি করে সো ফিটা কিন্তু আপনার থেকে নিয়ে নেয় আপনি এটা হয়তো যখন সাইন করে রেডি করে রেডি করে সব কিছু রেডি করে লং প্রসেস তো আপনাদেরকে হ্যান্ডেল দিতে চাই না আপনি জেনে বুঝা গেছে এটা স্যার আপনার সাধারণত যে পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রে কি পারে কি বোঝা যায় चेयरमेंसिबल কোম্পানি থেকে রেসপন্সিবল তারাও প্রত্যেক 1000 টাকা করে দিবে আইনের ভাষাটা আমি একটু যদি পড়ে শুনাই তাহলে আপনাদের মনে সুবিধা হবে সেটি হচ্ছে 1 সেকেন্ডে পরে দিয়ে দিয়ে দিলে স্যার না না একবারই 21 তারিখ 21 দিন পার হলো 21 দিনের ভিতরে 21 দিনের পর আচ্ছা 21 দিনের ভিতরে তো দিতে হবে তো হ্যাঁ রাইট এখানে বলা হচ্ছে নিবন্ধিত কোন কোম্পানি যদি এরূপ চার্জ যুক্ত সম্পত্তি অর্জন করে এবং উক্ত সম্পত্তি অর্জনের পরে কোম্পানি কর্তৃক উক্ত চার্জ সৃষ্টি করা হলে উহা একশো উনষাটের অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজন হতো তাহলে উক্ত চার্জ এই আইনের অধীনে নিবন্ধনের জন্য চার্জের বিপরীতে তথ্য দিয়ে এবং তৎসহ চার্জ সৃষ্টিকারী দলিল বা চার্জের অস্তিত্ব প্রমাণকারী দলিল থাকাকালে উহার একটি অনুলুপি যা সঠিক বলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়নকৃত মানে যেটা সার্টিফিকেট কপি হ্যাঁ সম্পত্তি অর্জন সম্পন্ন হওয়ার পর একুশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট উক্ত তো কোম্পানি দলিল দাখিল করবে ঠিক আছে তবে শর্ত থাকে যে উক্ত সম্পত্তি এবং চার সৃষ্টির স্থাপন যদি বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত হয় তবে উক্ত অনুলুপি যথাসময় ডাকযোগে অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ সহকারে প্রেরণ করা হয়ে থাকলে সাধারণত বাংলাদেশে যে সময়ের মধ্যে উহা পাওয়া না পাওয়া যেত সেই সময় বাদ দিয়ে একুশ দিন গণনা করে আমি অলরেডি বলেছি बोलची <laughs> एक हजार टाथा टाइम कथा बोला से क्लियरलि एक हजार टाइम कथा टाइम बोला से हमें बोले दीची आप जेटा प्रश्न वोने से কোন কোম্পানি বিধান পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত কোম্পানি অনধিক এক হাজার টাকা মানে সেকশনে যেটুকু আমি পড়ছিলাম ওই যে একুশ দিনের গণনা থেকে বাদ যাবে তারপরের প্যারাডি আছে কোন কোম্পানি বিধান পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত কোম্পানি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাত সারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থয়ের জন্য দায়ী তিনিও এই দণ্ডে দণ্ডিত হবেন আইনে কিন্তু একদম স্পেসিফিক বলা নাই বাট আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে কোনো যদি কেউ না করে থাকে প্রথমে কে জানে একজন শেয়ার হোল্ডার তো জানে না একজন ম্যানেজার তো জানে না একজন সেলস এর ম্যানেজার তো জানে না একজন এইচআর এইচআর হেড তো জানে না জানে কি মূলত জানে হচ্ছে এমডি চেয়ারম্যান বোর্ড মেম্বার কোম্পানি সেক্রেটারি সিএফও তারাই তো জানবে তাই না এখানে তো আর সেলস এর হেড জানার কথা না সো এই যেখানে কথাটা কি বলা হচ্ছে কোন কোম্পানি বিধান পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত কোম্পানি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে রন্ধিত হবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাত সারে এবং ইচ্ছাকৃত হবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও এই দণ্ডে দণ্ডিত হবেন সো প্রত্যেকে আবার এক হাজার টাকা করে দেবে এনিওয়ে সো আইনের ভাষাটা একটু কঠিন আমি যখন পড়লাম দেখেন বুঝতে কত কঠিন হচ্ছে কিন্তু এটা অনেক ইজিভাবে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করা হলো প্লিজ প্লিজ হ্যাঁ একটা আগে আসতে পারেন মানে হচ্ছে যখন আমি লোন নিচ্ছেন তখন তো আইদার সে ব্যাংকের সিকিউরিটি কি যদি আইদার ল্যান্ড মর্টগেজ নিবে 
building bottle case nibe othoba apnar hypothecation korbe hocche raw material othoba place korbe hocche gold told ei dhoroner jinish kichu ekta to korbe jokhoni tithi jeta bolche je charge document de tokhon ashole hypothecation hoy jeta ke bole hocche floating charge acha ebar ekta arekta term ei tari onno bhabe ektu boli fixed charge fixed charge bole ekta kotha ei charge ta ke bola hoy dui bhabe ei charge ta bollam na the charge creation that is the charge creation ei charge ta dui ta bhage ekta ke fixed charge bole ekta ke bola hocche floating charge फिक्स चार्ज ये नहीं आने के मिस नुमारा से मिस नुमार माने बुझें तो माने कंफ्यूशन है से फिक्स चार्ज माने होते हैं जे जेटी आपना फिक्स एसेट लैंड बिल्डिंग एंगलों तो समझो फिक्स चार्ज है आर प्लेजर हाइपोथेसिस के तरफ शॉप है फ्लोटिंग मोस्टली आर है राइट आर एक तो होते हैं जे फ्लोटिंग चार्� अपन किसी काज नहीं है पेशा करने तो एको अपना जोखनी अपनी बीस किने चहें बैंक लोन नहीं है सो फ्लोटिंग चार्ज माने होते हैं जब आपने बीस लागा लेना शुद्ध बीस एवं वो इस जगह आपने मॉडगेस माने मॉडगेस करना माने उठाके बंदो करना इवन सामने उखान थे गैस हो बे गैस थे किसे फॉल आज बे उठाके लैंड मॉडगेस आकलन इटे तो फिक्स हुए गलो लैंडर वैल्यू बाल्डे बैंकर नॉर्मली क्यों आरक्ट का कथा बोली शेटे उसे धरन आपने एक्शन टाका बैंक थे के लोन निशन सिक्युरिटी शेबर आक्शन एक टा प्रॉपर्टी जिति आपने टाका पोरिशोत करते पर नहीं बैंक इटा के बायरे सेल करलो ड्यू डिलीजेंस कोरे पोत्री आपने एक चेक दिलेन, एक डिजाइनर को लेन, डिजाइनर को आपने नोटिस दिलेन, नोटिस जर पर हेयरिंग होलो, ये भी तो है। उसी में ये सिमिलरली बैंक तो चट करे आपने टाका दिलेन ऐसे मामला कर बिना, सो ये प्रोसेस है। इन क्वेश्चन होते हैं जब बैंक एक उन सेल करे आपने बैंक के तके लोन एवं इंटरेस्ट जब आपने जब प्रॉपर्टी टा मॉडगेस करा चिलो वो ही प्रॉपर्टी जब सेल करे देशों टा का पाव गया लो बट हाँ और आपनी एक्सो टा का टोटल इंटरेस्ट हो बैंक के लोन अमाउंट चिलो तो लेकिन एक पंद्रह स्टार की कर बे पंद्रह स्टार से क्या नहीं दिवे बैंक दिवे रिटर्न नहीं दिवे रिटर्न नहीं दिवे टाटा का � दौरन आपनी लोन चिलो होते हैं एक्सोटा का एक्सोटा का दौरन आपनी ये चिलो एक्सोटा का लोन चिलो पहले शोध तुट्टा काशी टका नो बुई टका तो ये आशी टका जो जी पाए तो हले बीस टका की होगे तो खोनो होते हैं जब मानसूत मामलों को रे आधा जो जी पर्सनल गारंटी था के तले पर्सनल गारंटी पे चार्ज � ये तो आपने फिक्स चार्ज है, ये फ्लोटिंग चार्ज है तो आपने आसन, आपने तो आपने तो उन्नो जगह आपने आसन, शिक्षण तक आधा कर बन, अच्छा जो भी कंपनी ना दी तो परे, कंपनी बैठ तो होलो, कंपनी टाका नहीं, ताले जो भी पर्सनल गारंटी थे के ओनर आदि में, जो भी कॉर्पोरेट गारंटी थे के उन्नो � ताहले चार्ज क्रिएशन दूधों ने हम हमरा बोल लाम की की बोलन तो अच्छा फिक्स चार्ज ये कोड़ा होए कंपनी शुनिद दिस टू एसेट रिपोर्ट जमान कंपनी जोमी अथवा लैंड बिल्डिंग एवं भारी मशीनरीज जमान हैवी मशीनरीज जमान एमुन मशीन जो नॉर्मल हो जाए ना विशाल मशीन ताकि ना उगलो के अपनी फिक्स फिक्स्ड एसेट इन पदन करी और उन्होंने चाहिए कि कोरा जाना चाहे इकहने जेटके फिक्स्ड चार्ज एक बोशिश्त की फिक्स्ड चार्ज होते हैं जार का से चार्ज क्रिएट करा होते हैं कार का से चार्ज क्रिएट करा होते हैं आरजी सी के तो कार कार शापे के बैंक के कासे तो इस तरह बैंक थे का अपने एक्सपोर्ट के ल तो जोखोनी इटा मॉडगेस करा होलो, बाह मैं लैंड बिल्डिंग एक बात हैवी मशीनें इसलिए जेतु हैवी बंग मेटल हल्का से इटा बात दिलाम, लैंड बिंग बिल्डिंग आपने मॉडगेस करें सें, कोरे आपने चार्स इटा तो चार्स फेल गए से, चार्स के एक के आपने आरजीसी ते रेस्टर बोला बो जमा दिलन जामा के एक है ना एक है रिकॉर्ड 
সো চার্জ কিশন করার পরে ওই ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া তো ওই ল্যান্ড আর সেল করা যাবে না ওই বিল্ডিং সেল করা যাবে না এবার আসেন ফ্লোটিং চার্জ ফ্লোটিং চার্জ তৈরি করা হয় কোম্পানির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অ্যাসেটের উপর যেটা আমি উদাহরণ দিলাম যে আপনি যদি আজকে লেটসে র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করেছেন র মেটেরিয়াল থেকে আপনাকে হাইপোথিকেশন করা আছে ঠিক আছে র মেটেরিয়াল তো র মেটেরিয়াল যে র মেটেরিয়াল ফর্মে থাকছে না এটাকে ফিনিশ গুড হচ্ছে আমি এরকম এম এস শিট কিনে এনেছি আমি ভিতরের কপার কিনে এনেছি এগুলো সব ব্যাংকের কাছে রেকর্ড আছে কিন্তু ওইটা দিয়ে আমি মডিফিকেশন করে কপার দিয়ে আপনার ভিতরে রোটর স্টোটার তৈরি করেছি ফ্যানের ব্লেড তৈরি করেছি ফ্যান তৈরি হয়েছে তা আমি কেনার সময় কি কিনেছিলাম কি র মেটেরিয়াল কপার কিনেছিলাম হ্যাঁ এম এস শিট কিনেছিলাম রোটর স্টোটার কিনেছিলাম এখন এটা কনভার্ট হয়ে কি হলো ফ্যান ফ্যান অলসো হাইপোথেকশন আছে মানে তখন ব্যাংক ফ্যানও সেল করতে পারবে সেজন্য বলা হচ্ছে ফ্লোটিং চার্জ হচ্ছে শুধু কারেন্ট না ফিউচারেও কনভার্সন হলো সেটাই ঠিক আছে রাইট তার মানে হচ্ছে ফ্লোটিং চার্জ তৈরি করা হয় কোম্পানির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পত্তির উপরে আচ্ছা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট যে কোম্পানি এই সকল সম্পত্তির উপর স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন তার মানে বাই সেল করতে পারেন আচ্ছা এমন কি ফ্লোটিং চার্জের অধীনে থাকা সম্পত্তি ঋণ প্রদান করে অনুমতি ছাড়া বিক্রিও করতে পারেন মানে আপনি বারবার কি আপনার র মেটেরিয়াল আপনি ফ্যানের এম এস শিট কিনে আসেন ব্যাংক লোনে প্রতিদিন যে বলবেন যে আমি একশো ফ্যান বিক্রি করবো দুইশো ফ্যান বিক্রি করবো এটা তো অনুমতি প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা এবার হচ্ছে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত লোনের ডিফল্ট অর্থাৎ লোন পরিষদে ব্যর্থ হইলে বা লোন এগ্রিমেন্টের উল্লিখিত কোন টার্ম যদি আপনি ডিফল্ট করেন তখনই এসে আপনাকে এই ফ্লোটিং চার্জকে ফিক্সড চার্জে কনভার্ট করা হয় এটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলি বিষয়টা আবার তার ফ্লোটিং চার্জ মানে কি আপনি র মেটেরিয়াল আনছেন ফিনিশ গুড তৈরি করে বিক্রি করছেন ব্যাংক জানে যে আপনাকে হাইপোথেটিকেশন ক্রিয়েট করা আছে ফ্লোটিং চার্জ ক্রিয়েট করা আছে ঠিক আছে ফ্লোটিং চার্জ ক্রিয়েট করা আছে না চার্জ মানে হচ্ছে ওনারশিপ ইন্টারেস্ট না ওইটা ওই ওই চার্জ আলাদা জিনিস ঠিক আছে মানে একই জিনিস বাট ওটা তো চার্জ মানে ইন্টারেস্টের এগেনস্টে করছে আর এটা চার্জ মানে হচ্ছে ওনারশিপ চার্জ মানে হচ্ছে যে আমি আপনাকে এই মোবাইলটা আপনার কাছে চার্জ ক্রিয়েশন করলাম আপনার নামে এই চার্জ ক্রিয়েশন না মানে যে এটা আপনার ওনার আপনি এটা আমি যে টাকাটা আমি একশো টাকা লোন নিয়ে আপনার মোবাইলটা কিনেছিলাম আপনি যদি আমি একশো টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হই আপনি এই মোবাইলটা বিক্রি করে আপনার টাকা রিকভার করতে পারেন দ্যাট ইজ কল চার্জ ওনার কেন হচ্ছে লোন দাতা লোন দাতা ঠিক আছে যেটাকে ল্যান্ডার রাইট আর বড় আর হচ্ছে দিচ্ছে আচ্ছা এবার আসেন যে যে কথাটা বললাম যে ধরেন আপনি লোন ডিফল্ট করলেন অথবা লোনের শর্ত মানতে পারছেন না হ্যাঁ আপনি বিভিন্ন ধরনের জায়গায় চলে আসলো তখন আপনার প্রপার হিয়ারিং করলো সব কিছু করলো এরপরে এই ফ্লোটিং চার্জকে ফিক্স চার্জে কনভার্ট করা এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টিলাইজেশন তো লিখে রাখেন সি আর ওয়াই এস ক্রিস্টি ক্রিস্টালাইজেশন ক্রিস্টাল বুঝেন না ক্রিস্টাল হয়ে যায় কংক্রিট হয়ে যায় এস টি এ ডবল এল আই জেড এ টি আই ও এন ক্রিস্টালাইজেশন করা তার মানে যেটা আপনার এতদিন পর্যন্ত উনি ফ্লোটিং চার্জ করা ছিল আপনার লোন গৃহীতা বিক্রি করতে পারছে বাট যখনই সে লোন ডিফল্ট হলো তখন আর সে বিক্রি করতে পারলো না এটা ফিক্সড হয়ে গেল সেল করে টাকাটা সে আর আপনি ফার্দার সেল করার রাইটটা হারাই ফেললেন যখন আপনার লোন লোন পরিষদে ব্যর্থ হলেন যখন ফেল হয়ে গেলেন তখন আপনার এই র মেটেরিয়ালগুলোকে ব্যাংক তাদের কপচা নিয়ে গেল এবং এটাকে ফিক্স করে ফেললো যে এটা আপনি আর বিক্রি করতে পারবেন না ব্যাংক এটা প্রপার নোটিস টোটিস দিয়ে নিলাম টিলাম করে বিক্রি করে আপনার টাকাটা রিকভার করবে এই যেদিন ফিক্স করলো এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লোটিং চার্জ থেকে ফিক্স চার্জে আসলো এবং এটাকে বলে এই প্রসেস থেকে বলে ক্রিস্টিলাইজেশন ঠিক আছে যে ভেরি অ্যাডভান্স লেভেলের ইয়ে তো এখন যদি কাউকে বলি যে একটু সামারি করেন মানে কে সাহসটা করবেন যে কথাগুলো অনেকগুলো কথা বলছি গ্যাপ হোক আমি ধরাই দিব কে করবেন বলেন শুরু থেকে ছিলেন আপনি একদম শুরু থেকে কে ছিলেন কে সাহস করবেন বলেন আপনার নাম জন কি ভাই আতিক আতিক ভাই বলেন শুরু থেকে বলেন একটু অসুবিধা নেই আমি আপনাকে ধরাই দিব কোনো সমস্যা নেই যদি ব্যাংক কারণ মাধ্যমে বন্ধ রেখে 
सपेक्षे डकुमेंट सह मडगेज इच्छाकृत सार्टिफाइड कपि सार्टिफिट दो सम्पत्ति बंद गए रिकारे मडगेज करते मडगेज कर उचित ना नर्माली 
আপনার তো একটা কেনার প্রাইস আছে তো বাংলাদেশের কনফেস্টে মোস্ট অফ দ্য কেসে সাধারণত ফুল ডিসক্লোজার কম হয় না মৌজা ভ্যালু অনুযায়ী রেকর্ডটা করে মেইন হয় না যে কারণে কিন্তু ভ্যালুয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ব্যাংকের এনলিস্টেড সার্ভেয়ার এবং ভ্যালুয়ার ফার্ম আছে সো আপনি আপনি কিন্তু চয়েস করতে পারেন না ব্যাংক কিন্তু বলে যায় এক্স ফার্ম অথবা ওয়াই ফার্ম অথবা জেড ফার্ম আপনার এটা ভ্যালুয়েশন করবে তো সে সরজমিনের তদন্ত করে দেখে আপনার জায়গাটা লোকেশন মানুষের সাথে কথা বলে যে কথা বলে যে কেমন প্রাইস আছে এগুলো জেনে একটা ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দেয় এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্টটার এগেনস্টে ধরেন আপনি কিনেছিলেন একশো টাকা সে ভ্যালুয়েশন করতে পারে আশি টাকা কারণ মার্কেটে আশি টাকা আছে সে ভ্যালুয়েশন করতে পারে একশো বিশ টাকা ভ্যালুয়েশন করতে পারে দেড়শো টাকা ধরেন আপনি বিশ বছর পঁচিশ বছর আগে কিনেছেন একশো টাকা কিনলে আজকে তো পাঁচশো টাকা হইতে পারে সো আজকের ভ্যালু যেটা ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট ইজ এ ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট এবার ব্যাংক আবার সাধারণত টোয়েন্টি টু ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কমায় ধরেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট করে তারা বলো ফোর সেল ভ্যালু ধরেন আপনার যিনি ভ্যালুয়েশন করছেন উনি একটা যদি ভ্যালুয়েশন একশো টাকা দেখায় ব্যাংক সাধারণত আশি টাকা তার ফোর সেল ভ্যালুয়েশন দেখায় এটা কি রিকভার বেলা অ্যামাউন্ট হিসেবে ধরে নেয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তো কিছু কম বেশি হতেই পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন ভ্যালুয়ার ঠিক মতো ভ্যালুয়েশন করে নাই সো আপনি যখন লোন নিচ্ছেন আপনি কমপ্লেন করতে পারেন ব্যাংকে যে আপনি যে আপনার এনলিস্টের যে ভেন্ডর গিয়েছিল কারণ ফিতো আপনার কাছ থেকেই নিচ্ছে ব্যাংক কিন্তু ফিটা এই ভ্যালুয়েশন ফিটো আপনার কাছে নেয় সো সে প্রপারলি করে নাই আমি সংক্ষুব্ধ আমি অ্যাগ্রিভ যে এই ভ্যালুয়েশন ঠিক হয় নাই আপনি অন্য ফার্ম দেন ধরেন এই যে বললাম না যে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ফার্স্ট চার্জ বললাম যে আগে করছে সেকেন্ড চার্জ হচ্ছে মনে করেন যে যমুনা ব্যাংক থার্ড চার্জ হচ্ছে সাজাল ব্যাংক ফোর্থ চার্জ ব্যাংক এশিয়া ফার্স্ট ফিফ চার্জ ব্যাক ব্যাংক এই যে সিরিয়াল চলল না এই সিরিয়ালটাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট চার্জ সেকেন্ড চার্জ থার্ড চার্জ পরের দিকে লোকগুলো কিন্তু উইকার সেল করে কি হবে আগের লোকগুলো আগে পেয়ে যাবে এবার আপনি আসেন ধরেন যদি পারিপার্শ্ব দেয় মানে উনি এনওসি দেয় যে না এরা আমি এনওসি দিলাম আমি কোনো পার্টিকুলার প্রজেক্টের এগেনস্ট এই কোম্পানির সমস্ত কিছুর উপরে আমরা সমানভাবে পাবো পারিপার্শ্ব মানে হচ্ছে যে প্রথমের যে ক্লেম সে বললো যে না আমি প্রথম ক্লেম করছি না এই কোম্পানির সমস্ত অ্যাসেট সেল করে সবাই হারাহারি ভাবে সমান ভাবে পাবে এটাকে বলে পারিপার্শ্ব সাধারণত দিতে চায় না কারণ যে প্রথম করছে দেখেন কেন দিবে যে একটা প্রজেক্টে প্রথম ফাইন্যান্স করছে সে প্রথম টাকা দিছে তার নামে মডগেজ করা তার নামে সব কিছু করা হ্যাঁ তার নামে মডগেজ তো করা আছেই ফিক্সড প্রপার্টি ফিক্সড চার্জ ক্রিয়েট করা আছে ফ্লোটিং চার্জ হচ্ছে র মেটেরিয়াল টাকা দিছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিছে সেই জন্য সে ফ্লোটিং চার্জও ক্রিয়েট করা আছে তো সে প্রায়োরিটিতে আছে উনি যদি এটাকে আমি লোনটা পরিশোধ করে সরাই ফেলি তাহলে ওনার জায়গায় সেকেন্ড ব্যাংক যমুনা ব্যাংক হয়ে যাবে ফার্স্ট নাম্বার অ্যান্ড কোশ্চেন হচ্ছে যদি উনি এটাকে পারিপার্শ্ব দেয় তাহলে সবাই সমান হয়ে গেলেন তো প্রথমে যে লোকগুলো তো দিতে চাইবে না এটা এই জন্যই বোঝা গেছে জিনিসটা ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে জিনিসটা কিন্তু অনেক ব্যাংকারকে আমি দেখছি এতটা ক্লিয়ার না আর আমরা যারা ফাইন্যান্সে কাজ করি আমাদের আসলে বিষয়গুলো এত ক্লিয়ার না বাট আজকে আই হোপ পুরো জিনিসটা নিয়ে ডিটেইল আলাপ করছি ইউ আর ভেরি মাছ শিওর করতে পারে ধরেন একটা প্রজেক্টে ওই যে বললাম না ধরেন আপনি মডগেস্ত ধরেন একটা প্রজেক্টে লেটসে আমি একটা প্রজেক্ট করলাম যে প্রজেক্টে আমার শুরুতে সে প্রজেক্টে আমার শুরুতে ধরেন ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ইম্পোর্ট করার জন্য লেটসে চল্লিশ টাকা লেগেছে সঙ্গে আরও বিশ টাকা সে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিছে এরপরে উনি ধরেন ইসলামী ব্যাংক দিয়েছে কারণ পুরোনো ব্যাংক বা এবি ব্যাংক দিয়েছে পুরোনো যারা বা সিটি ব্যাংক দিয়েছে এই ব্যাংকগুলোর পরে আপনার আরও টাকা লাগছে ব্যবসা করতে আরও টাকা লাগছে ব্যবসা করতে উনি আর দিতে পারছে না তখন উনি বলবে উনি পারিপার্শ্বন একটা এনওসি দিতে পারে যে আমি এলসি গুলো অন্য ব্যাংকে দিলে আমার আপত্তি নেই আইআরসি তো একটা ব্যাংকের নামে এনডোর্স হয় মানে আপনি ইম্পোর্ট লাইসেন্সটা একটা ব্যাংকের নামে হয় না তো লেখা ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংক বললো আমি যেহেতু দিতে পারছি না অন্য ব্যাংক নিলে আমার কোনো আপত্তি নেই তারপরে সেকেন্ড আসলো হচ্ছে জনতা ব্যাংক তো জনতা ব্যাংক তাহলে উনি ফার্স্ট চার্জ জনতা ব্যাংক সেকেন্ড চার্জ সো সে আবার টাকা দিল সে তো আর প্রথমেই ল্যান্ড পেল না ল্যান্ড মর্টগেজ কভার করা গেছে প্রথম ব্যাংকের বাট সে কি পেলো ল্যান্ডের বাইরে অন্য অন্য জিনিসগুলো তো আছে যেগুলো হচ্ছে কমন সেগুলোর উপর সে রাইট সেকেন্ড রাইট ক্রিয়েট হইলো এবার থার্ড ব্যাংক আসলো ব্র্যাক ব্যাংক থার্ড ব্যাংকে সে থার্ড চার্জ ক্রিয়েট হইলো মানে ফিক্স তো উনি সেল করে চলে গেল তারপরে সেকেন্ডের সবাই কমনের ভিতর উনি পেলো থার্ড পেল এভাবে আর যখনই আপনি পারিপার্শ্ব ক্রিয়েট করা হয় পারিপার্শ্ব তখন তো সবার জন
জমি তো উপর দেয় না প্রজেক্টের উপর দেয় প্রজেক্টে কোম্পানি কোন জমিতে তো ল্যান্ড দেয় না জমিতে তো লোন দেয় না আপনার এই কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করতে হবে ও তো অ্যাসেট একটা একটা কোম্পানি শুধু ল্যান্ড আছে তার অনেক কিছু আছে না র ম্যাটেরিয়াল আছে সবকিছু আছে আর গুডউইল আছে মার্কেটে পাওনা আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো তার একটা অ্যাসেট তারপরে কি প্রথম কথা খেয়াল করেন বোঝার চেষ্টা করেন লিসেন ফার্স্ট আদারওয়াইজ বুঝবেন না কিন্তু আপনি যদি মাথায় ভুল কনসেপ্ট থাকে আগে ফেলে দেন আমি যেভাবে বলি সিরিয়ালি বুঝেন একদম মাথায় আগে যা সব কারণ আপনার অনেক রং কনসেপ্ট আপনাদের মাথায় ঢুকে বসে আছে এগুলো বের করতে পারে না হ্যাঁ আমি বলি এটা জিনিসটা হচ্ছে কি আবারও ক্লিয়ার করি সেটি হচ্ছে আমাদের এই সিনিয়রদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় আমরা আনলার্ন করতে পারি না ফ্রেশার ধরেন তিথির মাথায় এই কোশ্চেনগুলো আসতে না তার এক প্রথমবার শুনতেছে আমরা কোনো কারণে রং অনেকগুলো পারসেপশন নিয়ে অলরেডি বসে আছে আমি এবার আপনার উদাহরণটা আমি দিব পুরো ক্লিয়ার করব আগে পুরোটা আমারটা শুনবেন বুঝবেন আপনার কোশ্চেনটা বলেন তারপরে আপনি যদি না বুঝেন পাঠদান আদারওয়াইজ কিন্তু আমি এটা বলি এটা শেষ করতেছি ধরেন নোবেল ভাইয়ের উদাহরণই বলি লেটসে আপনাকে বলছিলাম কোন ব্যাংক মাথায় রেখে হ্যাঁ কোন ইসলামী ব্যাংক ঠিক আছে তাহলে ইসলামী ব্যাংক ধরেন সুপারস্টার ইলেকট্রনিক্সকে ইসলামী ব্যাংক একটা প্রজেক্ট লোন দিয়েছে একশো কোটি টাকা একশো কোটি টাকা কিভাবে দিয়েছে প্রজেক্ট লোনটা সেটা হচ্ছে তার জমি কেনার জন্য সরাসরি লোন দেয় না তার হচ্ছে ক্যাপিটাল মেসেজ ইম্পোর্টের জন্য দিয়েছে যেটাকে আপনার হচ্ছে যে আমরা হায়ার পার্চেস বলি মানে মানে মাসে মাসে পেমেন্ট হয়েছে আপনার মেশিনগুলো তারপরে দিয়েছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তারপরে ধরেন কিছু ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছে এগুলো দিয়েছে না এল সি লিমিট দিয়েছে তাহলে এটা দিয়েছে তো ধরলাম তাকে একশো টাকা দিয়েছে মনে করে সরি একশো টাকার ভিতর তিরিশ টাকা দিয়েছে মেশিনারিজ ইম্পোর্ট করলো ঠিক আছে এরপরে আরও বিশ টাকা দিল হচ্ছে এই এল সি যে করবে এল সি লিমিট এল সি লিমিট থেকে আবার এল এটি আর লোন 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 এগেস ট্রাস্ট রিসিপ্টে দিল তারপরে দিল একটা আমরা অন্য ব্যাংকে যেটাকে বলি হচ্ছে ওডি অথবা সিসি ইসলামী ব্যাংক সিস্টেম এটাকে বলে হচ্ছে টিআর ঠিক আছে হ্যাঁ ওই টিআরটা দিল টিআর মানে কি আপনি বিল অন্য ব্যাংকে কিন্তু ওডিতে আপনার চেক দিলে আপনার টাকা দিয়ে দেয় আর ইসলামী ব্যাংক সিস্টেমে কি যে আপনাকে বিল জমা দিতে হয় যে কোন পার্টিকে টাকা দিবেন এটা টিআর আচ্ছা আর ব্যাংক গ্যারান্টি তো বুঝছেন আচ্ছা এখন ওই বিজনেস অনেক গ্রো করছে ঠিক আছে অনেক গ্রো করছে এখন প্রথম হচ্ছে ওই বিজনেস আরও কিছু ল্যান্ড কিনছে একটা বলি আর ল্যান্ড কিনে নেই দুইটা সুবিধা হবে প্রথম হচ্ছে ওই 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 কোম্পানি আরও ফিউচার ল্যান্ড কিনছে এবার উনি আসলো ইসলামী ব্যাংক থেকে আসলো প্রাইম ব্যাংকে প্রাইম ব্যাংক যখন প্রজেক্ট দিবে তখন তার সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করবে যদি ল্যান্ড থাকে তাহলে বলবে আবার ফার্দার ল্যান্ড আমার কাছে দিয়ে দেন মডগেস তারপর আমি আবার আপনাকে ফার্দার যদি আবার বিয়ে মারি করা হয় মানে আবার যদি এক্সপানশন করা হয় তাহলে ক্যাপিটাল মেশিনের জন্য স্যাংশন দিতে পারি আপনাকে আবার নতুন করে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিতে পারি আবার নতুন করে এলসি লিমিট দিতে পারি আবার নতুন করে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে পারি দিতে পারে কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনার কোনো ল্যান্ড নেই আপনার ল্যান্ড কিনে নেই একবারই শেষ তখন উনি বলবে যে আমাকে একটা পারিপার্শ্ব দেন পারিপার্শ্ব দেখা যাবে তাহলে কি হবে ওই প্রাইম ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক দুজনে সমান হয়ে যাবে ভাগাভাগি করবে তার যদি একশো টাকা লোন হয় ওনার যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে সেল করে ওই রেশিও অনুযায়ী একশো পঞ্চাশ পাবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে ধরেন পারিপার্শ্বেও দিতে পারলো না তখনও ব্যাংক লোন দেয় তখন কি করা যাবে তখন বলো ঠিক আছে আমার তো সিকিউরিটি আমি ইনফিরিয়র হয়ে গেলাম আমি তো ওনার থেকে উইক হয়ে গেলাম তাহলে আপনি একটা কাজ করেন আপনাকে লোন দিচ্ছি আপনি হাইপোথিসিয়েশন করেন চার্জ ক্রিয়েশন করেন হ্যাঁ 
তারপরে আপনার শেয়ারটা লিয়েন করার ক্ষেত্রে বলে শেয়ারটা লিয়েন করে না সে আচ্ছা তারপরে বলে আপনি ওনারদের ডিরেক্টরদের পার্সোনাল গ্যারান্টি দেন এবং আপনার আরো কয়েকটা কোম্পানি আছে লেটস সে ওগুলার কর্পোরেট গ্যারান্টি দেন তাহলে তার কি হলো তার হলো যে সে তো এখন আল্লাহ না করুক সুপারস্টার ইলেকট্রিক্স খারাপ করলো তখন সে সরাসরি ল্যান্ড সেল করে ফেললো কিন্তু সে যে আর মেকানিজমগুলো নিছিল সে পার্সোনাল গ্যারান্টি এবং ওনারটা সেল করার পরের যে র মেটেরিয়াল টাকা উনি তো বেশি ওই যে বললাম না যে একশো একশো টাকা লোন নিয়েছিলেন প্রপার্টি সেল করে দেড়শো টাকা পেলেন সে পঞ্চাশ টাকা কোম্পানিকে ফেরত দিবে তখন তো কোম্পানি থাকলো না যখনই কোম্পানি ফেল করলো তখন কিন্তু এটা কি হয় উইন্ডিং আপ হয় উইন্ডিং আপ হলে একটা লিকুইডেটার নিয়োগ হয় সো লেটস এ কোম্পানি তখন তো মালিকদের হাতে সব কিছু থাকে না লিকুইডেটার দেখবে যে আমি লোন পরিশোধ করে যেহেতু উনি ফার্স্ট চার্জ ক্রিয়েট করা ছিল অর্থাৎ ওনাকে আগে ওনার টাকা দিয়ে দিলাম বাদ বাকি টাকা দিয়ে ওনার টাকা দিলাম এখন ক্লিয়ার সো এটাই বলতে চাচ্ছি আপনার কথা বুঝছেন এখন কিন্তু আরো চমৎকার করে কোশ্চেন করলে সুবিধা বাট আপনি ওপেন মাইন্ড থাকলে জিনিসটা এখন কি আপনার কোশ্চেন পেয়েছেন সো আমার মনে হয় যে ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং সুজি দর্শক আমরা এই কোম্পানি অ্যাক্টের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেকশন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং প্র্যাকটিস আমার রিয়েল প্র্যাকটিস সেই জায়গা থেকে আমরা কোম্পানি অ্যাক্টের একশো উনষাট ধারা যেটাকে বলা হচ্ছে যে কতিপয় অনিবন্ধিত বন্ধক এবং চার্জ ফলবিহীন বলে শুরু হয়েছে যেটাকে এই ইয়েটার নাম এই হেডিংটার নাম হচ্ছে চতুর্থ খণ্ডের আন্ডারে এটার নাম চার্জ বন্ধক ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য এটা আমরা একশো উনআশি থেকে একশো উনষাট থেকে একশো আশি পর্যন্ত আলাপ করলাম সঙ্গে সঙ্গে রিয়েল প্র্যাকটিস ইন টার্মস অফ ব্যাংকিং ল এবং অন্যগুলো জানলাম সুজি দর্শক আমরা এ পর্যায়ে এই সেকশনটা আমরা শেষ করছি আমরা এখন অন্য সেকশন অর্থাৎ আমরা শুরুর দিকের যে সেকশন সেকশন হচ্ছে যে পাঁচ ছয় এই লেভেলে আমরা কথা বলবো সো আপনারা আমাদের পরবর্তী অংশ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম